ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം അഗെയിൻ ടു ഇംഗ്ലീൻ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് റൂം നമ്മൾ ഡിസ്കോഴ്സുകളെ ചർച്ചയിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഡിസ്കോഴ്സാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡയറി എൻട്രി നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്താ ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡയറി ഈസ് എ റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് വൺസ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് അബൌട്ട് ആൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓർ എ ഡേയ്സ് ഈവൻസ് ഒരു ദിവസത്തെ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരാളുടെ ചിന്തകളും അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ വികാരങ്ങളും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഡയറി എന്ന് പറയുക പണ്ടത്തെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വെറും ആ ഈവൻ സൈഡ് വെക്കലല്ല നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡയറി നമുക്ക് അതറിയും ആൻ ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം മെനി ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ദ ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മേ ബി ടു റൈറ്റ് ദ ഡയറി ആൻഡ് ഈ റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു സാങ്കല്പികമായൊരു സാഹചര്യം എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ ഡയറി എഴുതാനാണ് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വികാരത്തിന് ഒരു പിന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡയറിക്ക് സ്ലോട്ട് വരിക ഒന്നുകിൽ വളരെ സന്തോഷമുള്ള സമയം അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ സങ്കടമുള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമുള്ള സമയം വളരെ നിരാശയുള്ള സമയം ഈ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതിലെ പിന്നെ പ്രധാന ക്യാരക്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ അതേ ക്യാരക്ടറിന് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളോട് ഡയറി ചെയ്താൻ ആവശ്യപ്പെടുക ഇറ്റ് മേ ബി ആസ്ക് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ദ തോട്ട്സ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ ചിലപ്പോൾ അപൂർവമായിട്ട് ഡയറിക്ക് പകരം തോട്ട്സും ചോദിക്കാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാഗതിയിൽ ഇത് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പാറ്റേണിൽ പുതിയ പാറ്റേണിൽ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള പരീക്ഷകളിലൊക്കെ അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറി എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ആ കഥ നന്നായിട്ട് ഓർക്കുക ആ ക്യാരക്ടർ ആരുടെ കഥ പിന്നെ ഡയറിയാണ് എഴുതുന്നത് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കഥാപാത്രം നന്നായിട്ട് ഓർക്കുക ആ പിന്നെ കോണ്ടക്സ്റ്റും ആ സാഹചര്യം നന്നായിട്ട് ഓർക്കുക എന്നിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഉറപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ആ സംഭവങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളുമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നെറേറ്റീവ് ആണ് നമുക്കറിയാം അതായത് ഐ ഞാൻ എന്നാണ് ഐ മൈ മീ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം ഓർഗനൈസ് ഐഡിയാസ് കോണ്ടൻറ്റ് വെൽ അതിന് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു കെട്ടും മട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ ചെക്ക് ദേറിയസ് അവസാന അല്ലത്ത് നമ്മളതാ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഭാഷ നല്ല തീർത്തും പേഴ്സണൽ ആ ഇൻഫോമലായ ഭാഷയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റുകളില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ ഘട്ടങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ഇനി എന്താണ് ഡയറിൻ്റെ ഘടന എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ഡയറി എന്ന് എഴുതാം ഇത് മസ്റ്റല്ല പക്ഷേ ഒരു ഭംഗിയാണ് ഡയറി എന്ന് എഴുതാം സ്പെല്ലിങ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ചില കുട്ടികളെങ്കിലും ഡി എ ഐ ആർ വൈ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് അത് വേറെയാണ് ഇനി ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഡേ വേണം ഡേറ്റും വേണം ഡേയും വേണം ടൈമും എഴുതാം ടൈമ് മസ്റ്റല്ല പക്ഷെ അതും ഭംഗിയാണ് ഇത് മസ്റ്റാണ് നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ചില കുട്ടികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡയറിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡി ഡയറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഡയറിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെ എഴുതലുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് രീതിയാണ് പക്ഷേ അത് എഴുതാതെ സാധാ രീതിയിലാണ്ട് എഴുതിയാൽ മതി അതാണ് എളുപ്പമുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അഭിസംബോധനം തെറ്റാക്കാൻ നല്ലത് മറ്റേ നമ്മൾ കാര്യ സാധാരണ വല്ല നമുക്ക് എഴുതാൻ ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ നമ്മളെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളൊക്കെ തരുന്ന മോഡലിലും സാമ്പിളിലും ഒക്കെ ആ രീതിയിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ രീതി പഠിക്കലാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പമുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം എന്താ കോണ്ടൻറ്റിൽ വേണ്ടത് നല്ലൊരു സ്ട്രൈക്കിങ് ഓപ്പണിങ് വേണം സ്ട്രൈക്കിങ് ഓപ്പണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അൻ അൺഫോർഗറ്റബിൾ ഡേ ഇൻ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഓർ എവർ മെമ്മറബിൾ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഓ ഗോഡ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ എക്സ്പ്രസ് മൈ ഫീലിംഗ് ടുഡേ ടുഡേ ഈസ് എ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് many unexpected things happened in my life what happened today was the most unexpected ingane oru paadu reethi namakku edhaan pattu adhaay oru albhudha kaaryangal kaanna reethila nalla oru thodakka vaandathu pinna important events of the day with the feelings thoughts of the right nalla oru sadikkanda bhagam angane nammal feeling edhi kaiyna adhe nalla thodakka edhi kaiyna pinna avada kodukkandathu annu one
അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇവൻറ്റുകളും അതിനുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും ചിന്തകളും എഴുതുക അപ്പം നല്ലൊരു ഭംഗിയൊരു ഫ്ലോ അതുണ്ടാവും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവസാനിപ്പിക്കണം എൻഡിങ് അവസാനിപ്പിക്കലാണ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പല രീതിയിൽ ആ ഒരു പ്രയർ ഒരു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടോ ഒരു തീരുമാനം പിന്നെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോപ്പ് ശക്തമായ ഒരു പ്രതീക്ഷ കൊണ്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡയറി അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ അയാളുടെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹിച്ച് ഹോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് തരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹിച്ച് ഹോക്ക് എന്ന് എഴുതാം നിർബന്ധം ഇല്ല അതൊന്നും കേട്ടോ എന്ന് ഭംഗിയാണെന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പ് എന്നൊക്കെ തന്നാൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹോമിയോപ്പ് നല്ല ആൾ ഒരു സാങ്കല്പിക പേരൊക്കെ വെച്ചാണ്ട് എഴുതാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി അത് ഏത് കുട്ടിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഫുള്ള് മാർക്ക് കിട്ടും വളരെ എളുപ്പമാണ് റെഡി അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ അത് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ നൗ ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഫ്രെയിമാണ് ഇതെന്നെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഒരു സഹായത്തിന് വേണ്ടി തരുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് ഡയറി എന്നുണ്ട് ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതലാ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോമട ട്യൂസ്ഡേ ദിവസം എഴുതി ടൈം എഴുതി ഇപ്പോൾ ടൈം ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റും സാധനമൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് എഴുതി ടൈം ഇവിടെ എഴുതി അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല സംഗതികൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ തുടക്കമാണ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ടുഡേ ഈസ് ആൻ അൺഫോർഗറ്റബിൾ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഐ ഹാവ് മെനി അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ബട്ട് വാട്ട് ഐ ഹാഡ് ഇറ്റ് ഡേ വാസ് ദ മോസ്റ്റ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഐ ഹാവ് ഇൻ ദ ഈവൻ ഡ്രീംഡ് ദാറ്റ് ഇത് നമ്മളൊരു തുടക്കമായി ഓപ്പണിംഗ് അതൊക്കെ എല്ലാത്തിലും എഴുതാൻ പറ്റിയതാണ് റിയലി ഇറ്റ് വാസ് ത്രില്ലിംഗ് ഷോക്കിംഗ് സന്തോഷമുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ റിയലി ഇറ്റ് വാസ് ത്രില്ലിംഗ് എന്ന് എഴുതുക സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ റിയലി ഇറ്റ് വാസ് ഷോക്കിംഗ് എന്ന് എഴുതുക ആൻഡ് ഐ ആം വെറി ഹാപ്പി സാഡ് കൺഫ്യൂസ് ത്രില്ലിംഗ് ആണ് എഴുതിയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ഷോക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ സാഡോ കൺഫ്യൂസ്ഡോ ആവാം റെഡി അല്ലേ ഇനി എന്താണ് അന്നത്തെ പ്രധാന സംഭവം എന്ന് എഴുതുക പിന്നെ അതിനോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ അന്നത്തെ ചിന്തകൾ അതുപോലെ അന്നത്തെ വികാരങ്ങൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ അനു സംഭവങ്ങളും അതിനുള്ള പ്രതികരണം എഴുതിയാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിലുള്ള നമുക്ക് അറുപത് മാർക്ക് അറുപത് വേർഡ്സിൽ നമുക്ക് അത് ചോദിക്കുക ഒരു മുക്കാ പേജൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ഉണ്ടാവും റെഡി അല്ലേ ഇനി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഐ സ്റ്റിൽ കനോട്ട് ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ സംഭവിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഐ ഹോപ്പ് ടു മാറോ വിൽ ബ്രിങ് മോർ ഹാപ്പിനെസ് ടു മീ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി അതുപോലെ തന്നെ ഓ ഗോഡ് പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ ഇതൊക്കെ പൊതുവിൽ എഴുതാൻ പറ്റിയതാണ് ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ പേർ ചെയ്താൽ ഇതും എഴുതിയെടുക്കുന്നതാണ് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആൻ്റെ ഒക്കെ പകരം വേറെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം പക്ഷേ ഇത് ഒരു എല്ലാത്തിനും ജനറലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ സംഗതിയാണ് സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ എഴുതിയെടുക്കണേ ഇനി എങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡയറി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് ആ കോണ്ടക്ട് ഈ ആ ഉള്ളടക്കത്തിന് ആ സാഹചര്യത്ത് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതുപോലെ ഇൻഫോമലായ ലാംഗ്വേജ് അല്ല അനൗപചാരികമായ സിമ്പിളായ പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് അല്ല ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ സംഭവം പറയുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കണം നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ചിലത് പ്രസൻറ്റ് വരേണ്ടി വരും നമ്മൾ ചിന്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്പം അതൊക്കെ റെഡി അല്ലേ നോക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഐ മൈ മീ എന്നൊക്കെ രൂപത്തിൽ എഴുതിയെ നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് വ്യക്തിപരമായ വികാരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലില്ല നോക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് ഇനി എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഗ്രേഡ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് മാർക്കിന് ഇപ്പോഴും അതേപോലെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അന്ന് എങ്ങനെയാണ് അത് ജഡ്ജ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് അത് വാല്യൂ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നോക്കിയത് പേഴ്സണൽ ഫീലിംഗ് ഇമോഷനും ഈ കാര്യം കോണ്ടാക്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കിയത് അതിന് മൂന്ന് മാർക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ ഇവൻറ്റുകളും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കിട്ടും മറ്റുള്ള ഇവൻറ്റുകളും അതിനോടുള്ള ആ സമയത്തുണ്ടായ ഫീലിംഗ് ഇമോഷനെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയാൽ മൂന്ന് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അറേറ്റീവ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അറേറ്റീവിൻ്റെ രൂപം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിലായിരിക്കണം അത്
ഇവനല്ലാത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ നന്നായി കോണ്ടക്ട്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴാണ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടായത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം ആലോചിച്ച് നോക്കണം പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികൾ അതിലുണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് ആ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആ ബേബി സ്കിൽസ് ഒക്കെ കണ്ടു എന്നാണ് അവിടെ ഗ്രാൻഡ്മാൻ്റെ നിറ്റിങ് പോയത് നമുക്കൊരു സംഭവമായിട്ട് അവിടെ വരാം അതുപോലെ തന്നെ അത് നമുക്ക് കുറേ തിരഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അതുപോലെ കൂട്ടിലേത് കണ്ടു പിന്നെ ഈ നിറ്റിങ് കണ്ടു എന്നുള്ളതും ആ സംഗതികളൊക്കെ നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് പ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ അതിൽ സംഭവമായിട്ട് നമുക്ക് കൊള്ളിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഓരോ ഇവൻറ്റിനോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും ചിന്തകളും തോട്ട്സും ആണ് ഏതുണ്ട് സിമ്പിളാണ് വേറെ കൃത്യമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണം മുമ്പ് എഴുതിയതാണെന്ന് ആലോചിച്ചൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ ഒന്ന് കാണാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുട്ടീൻ്റെ പേര് വേണം റെസ്കിൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം നിർബന്ധമില്ല കാണിക്കാനാണ് ഇതാകുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാ കാര്യതിയിലുണ്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് The doctor in the story of the snake and the mirror ran for all his worth after his encounter with the snake. The next day he jotted down his experience in his diary. Prepare the diary and write. I am going to tell you what I am going to tell you. I am going to tell you what I am going to tell you. Pose it and write it. Let's take a sample. Ready? Right? 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 ഇപ്പോൾ പല രീതിയിൽ ഇത് എഴുതാനുള്ള കാണിക്കാനാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റി നിച്ചൊക്കെ എഴുതുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹിച്ചു ഹോക്കിൻ്റെ പിന്നെ ഡയറിയാണ് അതായത് ട്രെയിൻ ഡ്രൈവൻസ് കിട്ടാൻ ഒരാൾ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അന്നത്തെ ഡയറിയാണ് എഴുതി നോക്കുക റെഡിയല്ലേ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തെ പേരറിയണോണ്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹം ആൽഫ്രോ ഹിച്ചു ഹോക്ക് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിർബന്ധമല്ലേ അതൊന്നും ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്നതാണ് നല്ലൊരു കെട്ടുമട്ടും കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയാൽ ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ഡേ ഓഫ് ദ വോയിച്ച് നരേറ്റർ വാസ് അനോ ടു സി ദ എ മാൻ വാച്ചിങ് ഹിം ക്ലോസ്ലി വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഡയറി എൻ്റെ ഓഫ് എ ജക്രോൺ ഇൻ ഓൺ ദ ഡേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എഴുതി നോക്കിയിട്ട് സാമ്പിൾ കാണണേ Right. Suppose the doctor writes the diary entry on the day he saved the life of Mr. John. What would be the diary entry of A.J. Cronin on that day? Okay, so I'll write the correct answer. Y.J. O.K. It's the right answer. Sample is the right answer. Then, now we have to look at it. ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ളത് എന്താ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തന്നെ വരും എന്തായാലും ഈ രീതിയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വരുത്തിയിട്ടാണ് ചോദ്യം വരും ഇതൊക്കെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉള്ള സാമ്പിൾസാണ് ഇപ്പം ഈ മക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഒക്കെ സൗകര്യം പോലെ ഓരോന്നും വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ റിവിഷനൊക്കെ നടത്തി നമ്മളേതാണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നല്ലോം വായിച്ചു നോക്കുക ഓരോ ചോദ്യം വായിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സൗകര്യം പോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക റെഡി അല്ലേ ജസ്റ്റ് വായിക്കാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ അറിയാനാണ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ഡേ ഓഫ് ദ വോയി ദ ഫെലോ പാ വോയിജർ വാണ്ടഡ് ടു അപ്രോച്ച് ദ നറേറ്റർ ബട്ട് എ ജക്രോൺ ഡിൻ ഗീവ് എനി സൈൻ ഓഫ് നോട്ടീസിങ് ഹിം വാട്ട് ബി ദ ഡയറി എൻട്രി ഓഫ് ദ ഫെലോ ഓഫ് വോയിജർ ഓൺ ദ ഡേ എന്നാണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുക ചോദ്യം ജോൺ വാസ് ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ടു സി ദ നറേറ്റർ ഇഗ്നോറിങ് ഹിം വെനവർ ഹി ട്രൈ ടു ടോക്ക് വിത്ത് ഹിം വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഡയറി എൻട്രി ഓഫ് ജോൺ ഓൺ ദ ഡേ ഏതാണ്ട് സെയിം ആണ് പക്ഷേ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും After meeting the voyager, the narrator felt happy to know about the effort taken by Mr. John to bring up the derelict adolescence back to his normal life. He recorded his feelings in his diary. What could be the, uh, his possible feelings? Write the diary entry of the narrator. The young man, Mr. John, was really obliged to the trios, the surgeon, the landlady and doctor for the timely help and giving him fresh start. Imagine that he records his thoughts and feelings in his diary. What could be his diary entry? If you don't know what to do, 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 what to do. After one and a half hours of hard work, Ron succeeded in bringing the young man back to life. He was relieved and was very happy.
Doctor in the story, the snake and the mirror ran for all the world after encounter snake. The next day, doctor, we will attend the other one. Corporal, so today, the first source of our Kumbh Chalpam, Chera Chera reputation, we will not die. Let us ignore it. Our so today, the end of the diary, the focus area is not all. We will not stop. So, we will not all. We will not stop. 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 तो वाला रेस्ट सदिच्छ प्रैक्टिस है या डायरी के लिए काले तुल्ला दान सदिच्छ नोकिया नमक का मार कॉर्पी का शरीर तोड़क का न पिने शरीर आदाप्रेशन सो कर नमक को वाला इतने नंचे चम्मा बावीर इतने नंचे चीयां बच्चों अबो थैंक यू फॉर वाचिंग मीट अगेन टिल देन गुड बाय